ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் இன் என் பேர் வந்து சாரங்கராஜன் நான் ஒன் ஆஃப் த கோ ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில் லிங்க் நாங்கள் வந்து ஒரு தமிழ்நாடு பேஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் இங்கே சென்னையில் தான் இருக்கோம் எங்கள் ஸ்டார்ட் அப் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுது இப்போ நாங்கள் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டிப்பிக்கலாக உங்கள் காலேஜஸில் படிக்கிற கோர்ஸஸ் மாதிரி கிடையாது இப்போது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஊரில் வந்து நிறையா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது அதுலேருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்ரிய கிராஜுவேட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஆனால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் போய்ட்டு வேலை வாங்கும்போது கோர் இன்ஜினியரிங் ஜாப்பில் போய் வேலை கம்பெனியில் போய் வேலை கிடை வேலை தேடும் போது பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அவங்களுக்கு அதுக்கு ப்ரைமரியான ப்ரைமரியான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காலேஜில் நல்லா தியரிட்டிக்கலாக சூப்பராக படிச்சுட்டு வராங்க ஆனால் அந்த கம்பெனிஸ் போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் வந்து தெரியணுன்றது தான் எதிர்பார்ப்பு இப்போது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப பாப்புலர் இப்போ காலேஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கான ஃபண்டமெண்டல்ஸ் படிப்பாங்களே தவிர ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை ஃபுல்லாக எப்படி டிசைன் பண்ணுறது ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை ஒரு ஆறு பேர் தூக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய பேட்ரி இருக்கணும் அது எவ்வளோ பெரிய எலக்ட்ரிக் மோட்டார் தேவை அப்படின்னா டக்குன்னு பசங்களுக்கு பண்ண தெரியாது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ணிவிட்டு சரி இப்போ நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை வந்து ஒரு ஸ்லோப் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸ்லோப்பில் ஏற்றணும் அப்படின்னா சடனாக இப்போ அந்த மோட்டர் எப்படி மாறணும் இப்போ வந்து நிறையா நியூஸில் கூட பார்த்துருப்போம் பேட்ரி பேக் வந்து ஃபயர் ஆகிற மாதிரிலாம் அதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் அதுதான் வந்து அந்த பேட்ரியோட ஹெல்த்தை மானிட்டர் பண்ணும் அந்த பிஎம்எஸ் சிஸ்டம்லாம் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது இந்த மாதிரி ஆக் இந்த மாதிரி ஃபயர் இஷ்யூஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜஸில் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த கரிக்குலம் வந்து இன்னும் சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ ஸ்கில்லிங் ஆஸ் அ கம்பெனி நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான சப்ஜெக்ட்ஸ் அதை வந்து இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஷனல்ஸோடு சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி கோர்ஸஸாக ஆஃபர் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எங்களோடய கோர்ஸஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் அந்த டியூரேஷனுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸஸ் தரோம் இது யார் எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் இல்லை காலேஜ் முடிச்சுட்டுமே வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி ரெலவெண்ட்டாக படித்தா என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஹிந்திரா ஓலா எலக்ட்ரிக் இல்லைனா டாடா மோட்டார்ஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனியில் இவி இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக வேலை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிடைக்கிது அதுவும் ஸ்கில்லிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த லாஸ்ட் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் இயர் டுவெல் மந்த்ஸ் டைம் ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து கோர் இன்ஜினியரிங் ஜாப் கிடச்சிருக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காமல் இருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி ரிலவெண்ட்டாக படித்தாங்கன்னா அந்த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்க ரொம்ப அவங்களோட நாலேஜுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்தீங்கனாலே அது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் இப்போது நம்ம ஊரில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் ஒரு ஃபேனோ ஒரு மோட்டரில் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பார்க்க தெரியாது ஏன்னா அந்த ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிடையாது இப்போ அதனால தான் நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எஸ்பெஷலி பார்க்கும்போது வெறும் அதை சா அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் இருக்கிற தியரி அதில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் மட்டும் சொல்லிக் கொடுத்தா போகிறாது ஒரு ஈவியே நம்ம பண்ணிட்டோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எப்படி அதில் இருக்கிற காம்பனன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க பார்க்க முடியும் அந்த காம்பனன்ஸ் மட்டும் பார்க்காம அதை கஸ்டமைஸுமே பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம பண்ணோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அவங்க சும்மா கற்றுக்க மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை எப்படி செய்யணுன்னுமே தெரியும் ஸோ தட் ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே அவங்களோட எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் அப் கூட ஆரம்பிக்கலாம் இல்லைனா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ப்ரீஃப் பேக்ரவுண்ட் ஸோ அஸ் அ கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சென்னை பெஸ்ட் இங்கே குரோம்பேட்டில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எங்களோட பேரண்ட்ஸோட வீட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அகோ
சப் டென் லேக்ஸ் காரங்க டென் லேக்ஸ்குள்ளே ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு ரெக்கார்ட் டைமில் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நாங்கள் மெயினாக ஷோ கேஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து நாங்கள் எல்லாரையுமே வர சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இதை மாதிரி ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அதுலேருந்து அவங்க கற்றுக்கிட்டா அவங்க நாலேஜ் வளரும்ன்ற ஐடியா இருக்குது அதை எக்ஸ்போஷருக்கு தரத்துக்காக தான் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஷுர் ஹவ் ஹவ் வி கிரியேட்டட் தி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஸ்டார்டட் thinking about what is the training outcomes that uh, we want to give to our students so we thought of uh, if we have a readily available vehicle students will not be able to see inside it how the components are working so we decided to have a open platform right without any vehicle body and we thought of uh, giving more exposure to students to uh, get in touch with the components so they can see which components are used where is motor how it is connected with battery what where are the power converters and how it operates so this vehicle helps our students to get more idea about how electric vehicle works and how they are designed so the now the summary is matter panniran ipo electric vehicle patti kattukona na namba idu mari or tata nexon or commercial a showroom la kadaikira electric vehicle eduthittu kattukalam ana adla vandu pathina battery pack a irukum motor a irukum ellame sealed a irukum namba adha kaiti paaka mudiyadu plus and the motor la irukka software nama maathrona nu vechukongala adu seiya mudiyadu இப்போ நாங்கள் எப்படி இந்த வெஹிக்கிள் பண்ணியிருக்கோம்னா ரொம்ப மாடுலராக பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே வந்து பீசஸ் பீசஸாக இருக்கும் நீங்கள் எல்லாமே கீழே போகும்போது பார்க்கலாம் எல்லா பார்ட்ஸுமே நம்மளால் பார்க்க முடியும் அந்த பார்ட்ஸில் இருக்க சாஃப்ட்வேர் மாற்றணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸே அவங்க இந்த சாஃப்ட்வேர் எழுதி அது நல்லா இருக்கும் நல்லா இல்லையோ அவங்க சாஃப்ட்வேரை அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்த வண்டி ஆக்சுவலாக அந்த வண்டி எப்படி ஆக்சலரேட் ஆகணும் அப்படின்ற லாஜிக்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் அதுதான் வந்து இதோடய யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் எஃபர்ட் ஸோ கம்பெனிஸில் வந்து இப்போ இப்போ ஜஸ்ட் டு கிவ் அ பேக்ரவுண்ட் இப்போ வட்சல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸ் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அவர் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு டூ வீலர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட்அப்பே அவர் பண்ணியிருக்கார் அதே மாதிரி ஜெகன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெனோனி சான் ரெனோனி சானில் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்ட் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எம்பேரட் சாஃப்ட்வேரில் ஸோ லார்ஜ் கிளைண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் நிறைய கம்பெனி இன்னும் நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்கில் லிங்க்கில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கைட் பண்ணி அந்த கைடன்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் லிங்க் கம்பெனி சேர்ந்து அந்த கார் பண்ணியிருக்கோம் லைஃப் ஆஃப் த கார் ஸோ லைஃப் ஆஃப் த கார் ஸோ திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் லைக் ஓவரால் அதாவது இதோட சைக்கிள் வந்து செல்லிங் டு சம்மன் ஹவ் லாங் லிட் லாஸ்ட் இது இதை வந்து இதை வச்சு எப்படி நாங்கள் இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் எஃபெக்டிவாக ஸோ எந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனால அதோட பேட்டரி லைஃப் வந்து செவன் டு டென் இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஸ்பீட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவருங்க இந்த வண்டி இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஹைவேஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ரோட் ட்ரிப்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஆனால் அந்த நம்ம பண்ண வெஹிக்கிள் வந்து நல்லா ஓடுது ஒரு டிப்பிக்கல் காரில் என்னெல்லாம் ஃபீச்சர் இருக்கும் அது எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ இதோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் கண்டிஷன்ஸில் மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனிக்கு ரெண்டு கோ ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு நான் அப்புறம் சூர்யான் ஒருத்தர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் தான் படித்தோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் காரைக்குடியில் படித்தேன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட் ஜோசப்ஸில் படித்தார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் யூ யூஎஸில் வந்து விஸ்கான்சின் மேடிசன்ற ஊரில் வந்து அங்கே இருக்கிற யூனிவர்சிட்டியில் தான் ஹையர் எஜுகேஷன் படிச்சுட்டு அங்கே ஒரு ஏழு வருஷம் ஒர்க் பண்ணோம் ஏழு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தோம் ஸோ எங்களோட அங்கே இருக்கும்போது என்னென்னா நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவிலேருந்து ரீச் அவுட் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்ட்டு ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலான்னு யூஎஸில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலாக வேலை குவிட் பண்ணிவிட்டு தான் வந்தோம் ஃபேமிலிஸோட ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் மட்டும் தான் அங்கே பண்ணோம் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்னா அதில் பேட்ரி மோட்டர்லாம் இருக்குல்ல ஆனால் அதிலே சஸ்பென்ஷன் இருக்குது இன்ஜின்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ முதல்ல மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடாக கோர்ஸஸ் தான் செஞ்சோம் ஆனால் அதில் ட்ராக்ஷன் ஆகிட்டு அது வளர வளர மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்னும் கொஞ்ச நாள் நர்சிங்லேயுமே கோர்ஸஸ் பண்ண போகிறோம் நர்சிங் செகண்ட் இயர் மினிமம் செகண்ட் இயர் முடிச்சிருக்கணும் உங்கள்
ஸோ அது டிபெண்ட்ஸ்ங்க இப்போ ஒரு நார்மல் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் ஒரு கோர்ஸு ஆனால் அந்த சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் ப்ரோக்ராம் வேறு அவங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெஃபினட்டாக ஜாப் கிடைக்கும்ன்ற போது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் வரும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் நாங்கள் அஃபிஷியலாக டையப் வந்து ரெண்டு மூணு காலேஜஸோடு தான் பண்ணியிருக்கோம் நார்த்தில் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் காலேஜஸ்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க கரெக்ட் ஸோ நாங்கள் எங்களோட ஒரு சர்டிஃபிகேட் தரோம் அதுக்கு மேலே என்எஸ்டிசி நேஷ்னல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் வந்து எங்களை சர்டிஃபை பண்ணுது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த சர்டிஃபிகேட்டுமே கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இப்போ நீங்கள் கீழே பார்க்க போகிற எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளே வந்து என்னென்னா அட்டானமஸாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ அட்டானமஸ்னால் என்னென்னா அதில் அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஒரு கேமரா அப்புறம் வந்து லைடார் அண்ட் ரேடார்ன்றது சென்சார்ஸ் இந்த சென்சார்ஸை வந்து பேசிக்காக என்னென்னா இந்த சென்சார்ஸ்லாம் போட்டோம்னா அந்த கார் வந்து இட் கேன் சி எப்படி நம்மளால் நம்ம பார்க்க முடியுதோ அதே மாதிரி அந்த கார் நல்லா பார்க்க முடியும் அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த காரை செல்ஃபாக ட்ரைவ் பண்ண பண்ண வைக்கிறது அதுதான் அட்டானமஸ் வெஹிக்கிள் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட் டு டென் மந்த் ப்ராஜெக்ட்டு ஆனால் அதுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வயர்ட் பர்மிஷன்ஸோட ரோடில் அந்த கார் தானாக ட்ரைவ் ஆகும் டிரைவர் ஒரு மேப்பில் நீங்கள் லொக்கேஷன் போட்டிங்கன்னா தானே டிரைவரே இல்லாமல் போக முடியும் பேசஞ்சர் டிராஃபிக்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுவே ஒதுங்கி நம்ம ஒரு ஹியூமன் எப்படி ஓட்டுறாங்களோ அதே மாதிரி ஓட்ட முடியும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் சூப்பர் ஸோ இந்த டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கார் கம்பெனிஸ்லையுமே மேஜர் சில கார் கம்பெனிஸ் கிட்டே இருக்குங்க கரெக்ட் ஸோ இப்போது அந்த அவங்க அதை எப்படி செய்கிறாங்க அந்த அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து வெளில சொல்ல மாட்டாங்க ரைட் ஸோ இப்போ நாங்கள் இதை ஏன் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்க்ராச்சிலேருந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ திங்க் நம்ம பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சீப்பராக பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இதை எப்படி பண்ணுறோன்றத கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் அந்த நாலேஜோடு அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எக்கச்சக்கம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்னால் அவங்களுக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கும் சம்மந்தமே இல்லைன்னு நினைப்போம் ஆனால் இப்போ அந்த அட்டானமஸ் வெஹிக்கிளில் வந்து அந்த அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நிறைய கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கணும் நல்லாவே படிக்கணும் அந்த எக்ஸ்போஷர் தரத்துக்கு தான் இதெல்லாம் நாங்கள் செய்கிறோம் சூப்பர் அது ரொம்ப நல்ல கேள்விங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது இதில் பிளேஸ்மெண்ட் தரோம் அப்படின்ற காலேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஐடியில் தராங்க ஐடி வேலை வந்து தப்பு கிடையாது ஆனால் இப்போ ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு அவனுக்கு ஐடி வேலை தான் வேணுமான்றது கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் நோன் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கோ இந்த கம்பெனிஸ் வந்து இந்த இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த காலேஜஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து கோர் கம்பெனிஸில் ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் லாஸ்ட் இயரில் பண்ண பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து சென்னையில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் மொத்தமாக கோர் கம்பெனிஸில் வேலை வாங்கியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதோடு நாங்கள் பண்ணது அதிகம் நான் நூறு காலேஜ் சொல்கிறேன் சேர்த்து ஸோ இது பண்ணும்போது அந்த தென் ஏன் வேலை கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இவங்களாம் இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து வந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி பீப்புள் வந்து ஃபுல் டைமாக வராங்க அதே மாதிரி அந்த கோர்ஸ் நடத்துகிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்லேருந்து நடத்துகிறாங்க யூகேலேருந்து நடத்து நடத்துகிறாங்க டென் ப்ளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ளவங்க நடத்துகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பீப்புள் நடத்தும்போது அந்த குவாலிட்டினால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வேலை கிடைக்கிது இப்போ நீங்கள் ஒரு நார்மல் காலேஜில் தியரட்டிக்கலாக படித்தீங்கன்னா கோர் இன்ஜினியரிங் ஜாப் வந்து கிடைக்காது இப்போது சாஃப்ட்வேர் ஜாப்மே எப்படி கிடைக்குதுன்னா பசங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடாக ட்ரைனிங் செப்பரேட்டாக தருவாங்க அந்த நாலு வருஷம் படித்ததுனால அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல அந்த எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனிங் தரதுனால தான் வ